హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ వీడియో సో ఈ వీడియో వచ్చేసి సిఎన్సి మిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్స్ గురించి అనమాట సో సిఎన్సి మిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్స్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి దాంట్లో స్పీడ్స్ అండ్ ఫీడ్స్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉంటుంది సో కటింగ్ టూల్స్ సెలెక్షన్ కూడా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మిషన్ టూల్ చూద్దాం సో అసలు మిషన్ టూల్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఒక మిల్లింగ్ మిషన్లో ఏమేమి ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక టేబుల్ ఉన్న యాక్సెస్ వచ్చేసి ఎక్స్ వై ఉంటుంది అండ్ పై నుంచి స్పిన్ కటింగ్ టూల్ వచ్చే డైరెక్షన్ వచ్చేసి జెడ్ అవుతుంది అనమాట సో దాంట్లో స్పిండిల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైతే రొటేట్ అవుతుందో కటింగ్ టూల్ అది స్పిండిల్ అనమాట సో దాంట్లో మనకు హోల్డర్ పెట్టుకుంటాం అడాప్టర్ అంటారు చాలామంది హోల్డర్ అని కూడా అంటారు కటింగ్ టూల్ హోల్డర్ అంటారు అనమాట సో దాంట్లో మన కటింగ్ టూల్ అనేది మనకున్న ఆపరేషన్ తగ్గట్టుగా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో సపోజ్ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ అయితే ఫేసింగ్ టూల్ మామూలు మిల్లింగ్ చేయడానికి ఏమో నార్మల్ కట్టర్స్ ఉంటాయి సో అలాగే స్లాటింగ్ ఆపరేషన్ అయితే టీ స్లాట్ కట్టర్స్ సో అలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కటింగ్ టూల్స్ అనేది మనకున్న ఆపరేషన్ తగ్గట్టుగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వచ్చేసి టేబుల్ వర్క్ టేబుల్ బేస్ వర్క్ హోల్డింగ్స్ అని ఉంటుంది సో వర్క్ హోల్డింగ్స్ గురించి కూడా ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి ఉంది సో దాన్ని ఇక్కడ లింక్ చేస్తున్నాను మీకు అండ్ నెక్స్ట్ మిషన్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇక్కడ సో ఏంటంటే సిఎన్సి కంట్రోలర్ ఇది సో సిఎన్సి కటింగ్ టూల్స్ సో అసలు కటింగ్ టూల్స్ దేనికి అంటే ఇదేం చేస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అంటే ఎక్కడైతే అనవసరమైన మెటీరియల్ ఉందో అది రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట సో అది మనం ప్రోగ్రామ్లో ఇస్తాం సో దాని తగ్గట్టుగా అది రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కటింగ్ టూల్ అనేది ఎప్పుడు మన వర్క్ పీస్ కన్నా హార్డ్గా ఉండాలి సో మన సెలెక్షన్ అనేది వర్క్ పీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో వర్క్ పీస్ ఉందంటే దానికన్నా హార్డెస్ట్ మెటీరియల్ అనేది తీసుకోవాలి అప్పుడే కటింగ్ టూల్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది వర్క్ పీస్ మీద కూడా మనకి నీట్గా మిస్టింగ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట సో కటింగ్ టూల్ లామిక్ లేజర్ మిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్ లామిక్ లేజర్ చూసినట్టయితే సో పైన స్పిన్నెల్కి ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి టూల్ అడాప్టర్ ఇక్కడ ఒక క్యాప్ లా ఉంటుంది ఆ క్యాప్ లోపల ఏమో కాలెట్ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని కాలెట్ అంటాం అండ్ ఆ కాలెట్ లోపల కటింగ్ టూల్ పెడతాం అనమాట ఇక్కడ సో ఇది ఇది వచ్చి దీంట్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇది వచ్చి దీని లోపల ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఈ పైన ఉన్న దాన్ని దీన్ని పుల్ స్టడ్ అని పిలుస్తారు అనమాట పుల్ స్టడ్ సో ఇది ఒక స్టడ్లా ఉంటుంది సో పుల్ స్టడ్ ఏంటంటే ఇది లోపలికి వెళ్ళి లాక్ అవుతుంది సో స్పిన్నిల్లో లాక్ అయ్యేది ఇది అనమాట సో ఇది మిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కాదు సో కాలేజ్లోనే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాలేజ్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే స్పిన్ టూల్ హోల్డర్స్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి గ్రేడ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఇది కూడా కాలేజ్లో కూడా అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ కటింగ్ టూల్స్ చూసినట్టయితే సో మీరు కానీ ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టయితే చూడండి సో దాంట్లో కూడా మిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మిల్లింగ్ ఆపరేషన్ తగ్గట్టుగానే మనకి కటింగ్ టూల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఫేసింగ్ ఫేస్ మిల్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో నార్మల్గా గ్రోయింగ్ కానీ పాకెట్ ఆపరేషన్స్ పైన మిల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తే అలాంటి వాటికి ఎండ్ మిల్స్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత బుల్ నోస్ సో బాల్ నోస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ ఫినిష్కి యూజ్ చేస్తాం అంటే రఫింగ్ కాదు ఫినిషింగ్కి బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం సో ఎందుకంటే ఫినిష్ అనేది బాగా రావడం గురించి సో ఫీడ్ తక్కువ స్పీడ్ ఎక్కువతో మనం ఈ బాల్ నోస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మిల్లింగ్లో లాలీపట్ కట్టర్ అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ యాక్సిస్లో ఉంచిన ఫిఫ్త్ యాక్సిస్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఎందుకంటే రేడియస్ అది కార్నర్కి వెళ్ళి టచ్ చేయడానికి సో దీస్ ఆర్ బెస్ట్ టూల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్కి డ్రిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్ బోరింగ్ ఆపరేషన్ బోరింగ్ సిడి సెంటర్ డ్రిల్ సో డ్రిల్లింగ్ వేసే ముందు సెంటర్ డ్రిల్ అనేది చేస్తారు ఆ తర్వాత డ్రిల్లింగ్ అనేది చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ చాంఫర్స్ కార్నర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేయడానికి చాంఫరింగ్ టూల్ డౌట్ ఎయిల్ సో టీ స్లాట్ లాగే ఉంటుంది బట్ కొంచెం షేప్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట సో టీ స్లాట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి కొంచెం కార్నర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో కట్ అయి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎన్గ్రేవింగ్ టూల్ సో ఎన్గ్రేవింగ్ చేయడానికి సో ఏదైనా ఇంప్రెషన్ కానీ సింబల్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడానికి నెక్స్ట్ రీమర్ సో హోల్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ హోల్ ఫినిషింగ్ గురించి రీమింగ్ అనేది
సో వీటిలో ఇవన్నీ కూడా కట్టింగ్ కట్టర్స్ అంటాం సో ఇదేమో ఎండ్ ఎండ్ టైప్ కటింగ్ టూల్స్ అంటాం ఇదేమో నార్మల్ కార్బెడ్ ఇన్సర్ట్స్ అనమాట సో ఇవి ఇవేంటంటే డైరెక్ట్గా కటింగ్ టూల్లోనే ఒక హాఫ్ ఏరియా అనేది కటింగ్ ఏరియా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఒక లాంగ్ షాంక్ లాంటి ఉంటుంది దాని ఎండ్లో టైట్ చేస్తారు అనమాట వీటిని అండ్ ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్ కట్టర్ కింద ఇలా ఉంటుంది దీంట్లో ఇన్సర్ట్స్ అనేది పెడతారు అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి త్రీ టైప్స్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ కటింగ్ టూల్ సెలెక్షన్ సో మన కటింగ్ టూల్ అసలు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఏ విధంగా అంటే ఏమేం కేటగిరీస్లో దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం అనేది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మిషనింగ్ ఆపరేషన్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నా అనే దాన్ని బట్టి మన కటింగ్ టూల్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ జాబ్ అండ్ వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వాడుతున్నాం నెక్స్ట్ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కటింగ్ టూల్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్ట్రాటజీ సో ఎలాగ వెళ్తే బాగా మిషనింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనేది ఇది అనమాట సో వర్క్ మెటీరియల్ సో మనకి ఇక్కడ మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చూసుకుంటే అది మిల్లింగ్ ఆ డ్రిల్లింగ్ అనే దాన్ని బట్టి అలాగే మిల్లింగ్లో రఫింగ్ ఫినిషింగ్ అని చెప్పి రెండు టెక్నికల్ వర్డ్స్తో వాడతాం అనమాట సో రఫింగ్ ఏంటంటే మెటీరియల్ అనేది కొంచెం స్పీడ్ మిషన్ అనేది స్పీడ్ తిరిగిన మెటీరియల్ రిమూవల్ గురించి చేసేది రఫింగ్ అనమాట ఫినిషింగ్ ఏంటంటే స్లోగా మూవ్ అవుతుంది బట్ ఫినిషింగ్ ఫినిషింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ జాబ్ వర్క్ పీస్ అది జాబ్ మెటీరియల్ అనమాట సో మన వర్క్ పీస్ అనేది మెటీరియల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇన్ని టైప్స్లో కేటగిరైజ్ చేశారు సో దీంట్లో బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి స్టీల్స్ అనమాట ఎల్లో కలర్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ కే అంటే క్యాస్ట్ ఐరన్ ఎన్ అంటే నాన్ ఫెరస్ ఎస్ అంటే సూపర్ అలర్స్ హెడ్ అంటే హార్డ్ అండ్ మెటీరియల్ అనమాట సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఒక కటింగ్ టూల్ ప్రొవైడర్ దగ్గర క్యాట్లాగ్ ఉంటుంది ఆ క్యాట్లాగ్ ఆ క్యాట్లాగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్యాట్లాగ్లోనే స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మే వర్క్ పీస్ మెటీరియల్కి ఎలాంటి కటింగ్ టూల్ తీసుకోవాలని చెప్పి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట సో నా దగ్గర ఉన్న వర్క్ పీస్ సపోజ్ ఒక నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్ ఎన్ అనుకోండి సో ఆ ఎన్ ఆ నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్కి ఎంత స్పీడ్స్ అండ్ ఫీడ్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత దానికి ఎంతవరకు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి దానికి ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి అని మొత్తం అంత డీటెయిల్స్ దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కటింగ్ టూల్ మెటీరియల్ సో ఇది వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ కదా సో ఇవి కలర్ కోడ్స్ ఒక్క నిమిషం అలా గుర్తుంచుకోండి సో కటింగ్ టూల్ మెటీరియల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే హై స్పీడ్ స్టీల్స్ క్యాస్ట్ అలాయిస్ సిమెంటెడ్ కార్బైట్స్ సెరామిక్స్ సెరామెట్స్ క్యూబిక్ బోరా నైట్రేట్ ఇంకా పాలిక్రిస్టల్ డైమండ్ అనమాట సో ఈ కలర్స్ ఎందుకంటే మనం చూసిన కలర్ మ్యాక్సిమం అటు ఇటుగా సిమిలర్గానే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పీ అంటే స్టీల్ ఎమ్ కేఎన్ ఎస్హెచ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్ సో ఎన్ అంటే ఇక్కడ కోటెడ్ కార్బైడ్స్ అనమాట సో కోటెడ్ కార్బైడ్ కటింగ్ టూల్తో మనం అక్కడ ఉన్న నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్ని మిషనింగ్ చేయొచ్చు అలాగే బ్లూ వచ్చే స్టీల్స్ సో ఈ స్టీల్స్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే నైట్రెడ్ సెరామిక్స్ లేదంటే ఆక్సైడ్ సెరామిక్స్ మెటీరియల్స్లో చేస్తారు లేదంటే అన్కోటెడ్ కార్బైడ్స్ కూడా దీని కేటగిరీస్లోకి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ క్యాస్ట్ ఐరన్ వచ్చేసి సివిడి డైమండ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ మెటీరియల్తో కటింగ్ టూల్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది థర్డ్ ప్రాస్పెక్టివ్ అనమాట మన సెలక్షన్ కటింగ్ టూల్ సెలక్షన్కి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి మిషనింగ్ స్ట్రాటజీ అనమాట సో ఎలాంటి మిషనింగ్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తే మనకి బెటర్ మిషనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏఈ అండ్ ఏపీ అనే రెండు వర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఏఈ అంటే యాక్సిల్ కట్ అంటే హార్ జాంట్లుగా చేసేది అనమాట ఏపీ అంటే వర్టికల్ అనమాట రేడియల్ కట్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ విఎఫ్ సో విఎఫ్ ఏంటంటే ఫీడ్ రేట్ అనమాట సో ఫీడ్ ఒక మూమెంట్కి ఎంత ఫీడ్ రేట్ ఇస్తున్నాం అని సో ఎన్ అంటే ఏంటంటే స్పిండిల్ స్పీడ్ ఎస్ఎస్ అంట స్పిండిల్ స్పీడ్ అనమాట సో ఈ ఫోర్ ఈ నాలుగుని ఈ నాలుగు ఒకదాని కూడా రిలేషన్ ఉండటం వల్లే మనకి ఆ స్పీడ్ అండ్ ఫీడ్ అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఫైనల్గా వస్తుంది అనమాట సో దీని గురించి స్పీడ్స్ అండ్ ఫీడ్ సెపరేట్ వీడియో ఉంటుంది సో ఆ వీడియో కూడా పెడతాను మీకు దీంట్లో నెక్స్ట్ ఎండ్ మిల్స్ సో ఎండ్ మిల్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయి సో
సో బాల్ నోస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సో బుల్ నోస్ అంటే ఉన్నదానికి టిప్ కొంచెం రేడియస్ ఉంటుంది దాన్ని బుల్ నోస్ అంటాం సో వీ బిట్ అంటే చాంఫర్ కటింగ్ టూల్ ఇక్కడ తర్వాత స్ట్రైట్ అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేసింగ్ కటర్స్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ దీనికి టూత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో టూత్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో టూ ఫ్లూట్ త్రీ ఫ్లూట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ అనమాట సో దీంట్లో ఎంత ఫ్లూట్స్ ఎక్కువ ఉంటే అంత చిప్ రిడక్షన్ ఉంటుంది అలాగే బెటర్ ఫినిషింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో అందు గురించి ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట మనకి ఇక్కడ ఫ్లూట్స్ సో ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ ఎక్కువ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లూట్స్ ఉంటాయి సో ఫ్లూట్స్ అనేది లేదంటే కటింగ్ ఎడ్జెస్ అని కూడా పిలుస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్సర్ట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ ఎండ్ మిల్ సో ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఎండ్ మిల్లో కనుక చూసినట్టయితే ఫ్లాట్ ఎండ్ మిల్ ఎలా ఉంటుంది సో దీనికి ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ బాల్ నోస్ సో బాల్ నోస్ అనేది మన కార్నర్స్లో అయితే రేడియస్ అది క్రియేట్ చేసి స్మూత్ ఫినిష్ గురించి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బుల్ నోస్ అనమాట సో బుల్ నోస్కి చెప్పాను కదా సో కార్నర్లో రేడియస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది నెక్స్ట్ చాంఫర్ కట్ట సో చాంఫర్ కట్టలు ఏంటంటే ఉన్న నైంటీ డిగ్రీస్ని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో చాంఫరింగ్ ఆపరేషన్ అంటే ఇది నెక్స్ట్ టీ స్లాట్స్ సో మనకున్న మెటీరియల్కి ఒక స్లాట్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే టీ స్లాట్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక పాత అనేది ఇలా అయిన తర్వాత టీ స్లాట్ అనేది చేయగలం అప్పుడే మనకి ఇక్కడ ఉన్న షాంక్ అనేది దీని లోపలికి వెళ్ళి మిస్టింగ్ అనేది చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెంటర్ డ్రిల్ అలాగే ట్విస్టెడ్ డ్రిల్స్ సో ట్విస్టెడ్ డ్రిల్స్లో వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సో వన్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ అనేది బాయ్కు యూజ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏంటంటే కొన్ని రేర్ ఆపరేషన్స్కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట తర్వాత రీమర్స్ అనమాట సో హ్యాండ్ రీమర్ ఉంటుంది మిషన్ రీమర్ చెకింగ్ రీమర్ ఫ్లూటింగ్ రీమర్ అలాగే ఎక్స్పాండబుల్ రీమర్ అండ్ అడ్జస్టబుల్ రీమర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్యాపింగ్ డ్రిల్స్ సో ట్యాపింగ్ ఆపరేషన్ సో అవి వచ్చేసి హ్యాండ్ ట్యాపింగ్ ఇదే మిషన్ ట్యాపింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ బోరింగ్ బార్స్ సో బోరింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ట్యాపింగ్ సారీ థ్రెడ్డింగ్ అనమాట సో థ్రెడ్డింగ్ ఏంటంటే మనకున్న ఓడి అంటే ఆటో డయామీటర్లో థ్రెడ్డింగ్ ఫామ్ చేయడానికి థ్రెడ్డింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాం నెక్స్ట్ టూల్ హోల్డర్స్ సో ఇందాడి చెప్పాను కదా సో ఇప్పటివరకు మనం కటింగ్ టూల్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు టూల్ హోల్డర్స్ గురించి చూస్తాం అసలు ఇన్ టైప్స్ అనేవి సో దీంట్లో క్యాట్ టూలింగ్ ఉంటుంది బెర్ని టూలింగ్ కేనా మెటల్ ఎస్కే టూల్ హోల్డర్స్ ఎన్ఎంటిబి అనమాట సో దీంట్లో బెర్నింగ్ టూలింగ్ అంటే సారీ బీటీ అంటే బెర్ని టూలింగ్ అనమాట సో దీంట్లో సైజెస్ వచ్చేసి బీటీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనే సైజెస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్తో ఉంటుంది అనమాట దానికున్న డైమెన్షన్స్ అనేది స్టాండర్డ్ డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ బీ బీటీ ఫార్టీ అయితే ఒకదానికి ఒకటి సైజ్ అనేది ఇలా చేంజ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానికి ఉన్న ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది సో మన ఇందాక పుల్ స్టడ్ చూసాం కదా సో పుల్ స్టడ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అనమాట ఈ ఏరియా అండ్ ఈ దీని లోపల వచ్చేసి ఇక్కడ కాలెట్ అనేది కూర్చుంటుంది సో ఎవరెవరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటి సో దీంట్లో కొమాండ్ బార్లెక్ కెనామెటల్ ఇండెక్స్ హ్యాండ్విక్ టెక్నిక్స్ అండ్ వెలంటైన్ నెక్స్ట్ క్యాట్ టూలింగ్ సో ఇది వచ్చేసి క్యాట్ పిల్లర్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి అమెరికన్ కంపెనీ సో ఈ ప్రీవియస్ చూసిన బెర్నీ టూలింగ్ వచ్చేసేమో జపనీస్ అనమాట సో క్యాట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఎలా ఉంటుంది సో క్యాట్ థర్టీ క్యాట్ ఫార్టీ సో దీంట్లో కూడా స్టాండర్డ్స్ అనమాట సో డి వన్ అంటేనేమో దీని ఇక్కడ ఉన్న డయామీటర్ డి టూ అంటే మే మేజర్ డయామీటర్ డి త్రీ ఏమో ఇక్కడ ఉన్న అవుట్ సైడ్ది లెంత్ సో ఎఫ్ వన్ అంటే ఈ ఏరియా అప్ టు ఏమో ఈ ఏరియా అండ్ నెక్స్ట్ ఏ సో ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అండ్ జి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫుల్ స్టార్ట్ ఏరియా అనమాట నెక్స్ట్ కెనా మెటల్ సో కెనా మెటల్ కి కేఎం టూలింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట సో దీంట్లో కూడా ఉన్న డిఫరెంట్ స్టా స్టాండర్డ్స్ అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఓన్లీ మిల్లింగే కాదు కొన్ని డ్రిల్లింగ్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్కి ఉంటాయి జిప్ బోరింగ్ మిషన్స్కి ఇంకా హార్డెంటల్ బోరింగ్ సో ఇలాగ డిఫరెంట్ ఆఫ్ 
सो वीट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाडर्ड्स एनएमटीबी नेशनल मिशन टूल बिल्डर्स असोसीिएशन सो दीन एनएमटी थर्टी फारटी फिफ्टी सो इवचे कोई स्टाडर्ड्स अप्लाईसकूर सो डि सो डि वे जर्मन स्टाडर्ड सो ईएस डिन्नर ईएस रे सो ईएस इंटरनेशनल स्टाडर्ड इधी सो इवी सिमलर का कोई क्याट बीटी हेचके कट स्ल डिफरस उन्मा सो मिशन तगट दींट चेंजेस अनेू उ नैक्स्ट कॉलेज सो मन इंदा चूस कॉलेज इयर कॉलेज आर एट आर फाइव सी कॉलेज टीजी कॉलेज सोआर यूसी कॉलेज डीआर डीएनए कॉलेज आटोलाकिंग कॉलेज सो इवीं डिफरेंट टाइप आफ् कॉलेज मन को मिशन तगट सो दीं टैपिंग की यूज उ अला फीड कॉलेज उ इयर कॉलेज अने मन की सीएनसी मिशन यूज सो ड्रिंग उ अलग एनग्रेविंग मिशन सो इलाफरेंट टाइप आफ कॉलेज उठाइन सो सो ड्रील टैप रीमर्स एंड बोरिंग बार सीएनसी लेट मिल इवन यूज सो इवी सीएनसी कटिंग टूल सो प्लीज़ लाइक शेर अं सब्सक्रैब थैंक यू